迎着霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的叶飘过万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇有别离，当相依有远去，我不曾忘记。抓到个接受方公部的首领，自称知道柳成风的下落，想以此换取活命。属下仔细审问之后，此人交代：柳成风替接受夺取白水关后，接受大首领乌洛另派了一批人马，重新进入中原地界，但是去处不详。乌洛是一个狠辣狡猾的人，最会物尽其用。他既然下了如此本钱，又派人出来跟着柳成风潜入中原，必有谋划。好好查问一下那个方公部的首领，再仔细查一下那些接说人的下落。是。齐王殿下，柳公子果然是胆色过人呐！白水关之事后，人人恨不得食其肉，寝其皮，你竟然还敢来西长京见我？接受之欢，不顾借选之计；而殿下之欢，却在昼夜之下。你说的没错，秦王最近是咄咄逼人，我这昼夜之患也是急迫的很呢、啊。承蒙殿下借兵之恩，这一次我也带了不少人马，愿意随时供殿下驱使。我是当朝的齐王，让我用接数的人，不妥吧？殿下若是觉得有些事，不便出手，又或者想要暗中行事。我等皆会奉殿下的号令，为殿下效劳。且无论如何，绝对不会泄露与殿下有半分瓜葛。柳公子如此帮我，到底在图谋什么呀？殿下是个直爽的人，那我也直说了，殿下只取崔林远远不够，只有李逆一死，才能以绝后患。只想让李密死。我这三弟果然是得罪了不少人呐。殿下放心，秦王仇家众多，定会降年不永。我三弟素来出风头，他要是降年不永的话。那就太可惜了。这一天过得可真快啊！小的时候，总是觉得岁月很长，但是长大以后，才发现，原来高兴的时光，总是过得这么快。
你今天高兴吗？今天，应该是我有生以来最高兴的一天。我也是。可惜再高兴，这一天也要过去了。安得长生即白日，无论我有多么舍不得，这一天还是要结束。是啊。十七郎，如果有一天我做了让你特别生气的事情，你是不是就不再喜欢我，心里就没有我了？本来呢，我是想骗你，说的确如此，但是我舍不得，我这么喜欢你，也许将来还会喜欢你很久很久。我认为，我不会再像喜欢你一样喜欢别人，所以你怎么对我，我心里都是喜欢你的。嗯、我也知道，容忍之量是有底线的。我们再打一个赌，好不好？赌什么？你闭上眼睛，数到十。如果你一直没有睁开眼睛，就是你赢了。那以后，如果我们俩为敌，我会先让你三次。可若你睁开了眼睛，那如果以后你我为敌，你要让我三次，好不好？开始数吧，一、二、三。上的斑驳，那牵扯
，使我难舍。如果思念不曾遗落，眷念着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为你。留着。如果爱情，人，我们曾承诺过，从此爱上我，也要为你活着。一个人多孤单啊！你们两个，就是应该在一起。等着你回应我。崔家军大捷，杀敌数万，俘获皆硕绅吏部、方工部万余，更有车马、弓箭、粮草、无计数，并夺回白水关，将皆硕逐至白水山以北，不令犯境。臣崔乙即亲自押解接硕绅吏部方工部首领，七人赴京献俘，恭贺吾皇万岁万岁万万岁！<笑>哎呀，朕就知道，朕是天命所归，无所不立，战无不胜。<笑>陛下。虽已夺回白水关，获此大捷，都是陛下纳言求治、知人善任之故。若非有陛下圣旨，令朝中六部予以立援，也不能得此大捷。裴青说的是啊，虽说这圣旨是朕所下，但是还得朝中六部各位爱卿，兢兢业业，帮衬他们崔家军。幸好近日赵培青还朝，不然这献俘一事，朕都不知道该交给谁去办了。献俘之事，按理应由礼部会同兵部办理，无妨，虽由他们办理，但是培青你，还得替朕多照应一些。遵旨。这么大的喜事，既然献俘太庙，就应该大赦天下。即刻去传旨，将信王放出来。献俘的时候，也好与朕同去。<笑>陛,陛下，崔家军大捷，信王何功之有？信王故意纵火，杀害数十条性命，这才幽禁多久？陛下要将其赦免吗？他可是你的亲哥哥。你为何这般不依不饶呢？信王妃之死，难道不无辜吗？陛下，刚刚除了急报，崔乙大将军还有一封奏书，随急报一同而来。嗯，袁长师，你把奏书也念一念。看来这个崔乙觉得军功太多，一纸急报写不下。又另上一本奏书，来表彰一下这次立功之人。是，念呐、啊！啊，叩请皇上圣安，臣平凉大将军、未阳大将军、朔州道行军大总管、左卫卫大将军崔乙，特为东宫立储之事，奏陛下，请立秦王逆。为太子，以固国。住嘴！这个崔乙简直是混账之极。陛下，陛下乃性情中人
，但陛下是圣人，金口玉言，不能言辞轻慢，以免寒了前线大将之心。他以为他打了胜仗，就可以对阵的家事指手画脚吗？这个老匹夫，真是不知道天高地厚。陛下，立储不是陛下的家事，立储乃是国之大事。崔毅身为边关大将军，上此奏书，理所应当。顾相的意思是觉得老匹夫说的有理。陛下虽然春秋鼎盛，但楚二之事，维系宗社根本之重，早正东宫之位，以系宇内之心。不要跟朕掉书袋，说这种大道理。立太子，那也得用朕说了算。不管怎么样，立嫡立长，都轮不到李聂。陛下，儿臣浅薄无知，不堪取用。闭嘴，跪下。陛下。如今战乱始平，但北有嗟硕虎视眈眈，南有百越尚未平静。秦王率镇西军，秦王平乱，方拥陛下即位，垂拱宇内，为国朝之万年大计。臣以为，当立秦王为楚。臣父义，当立秦王为楚。臣父义，当立秦王为楚。臣父义，当立秦王为楚。臣父义，当立秦王为楚。臣父义，臣父义，臣父义，臣父义，退朝，退朝。来得及阻拦吗？大将军说了，知道小姐耽于情义，不忍逼迫秦王太甚，所以这个恶人就由他来阻。大将军还说，料想小姐必定会阻拦的，所以先奏请了朝中，递了奏书，想要阻拦，怕是来不及了。阿爹这是为了我。不惜把自己陷入水深火热当中啊！只怕是七郎会因为这件事情十分气恼我跟阿爹。什么？崔乙上书，请立秦王为太子。嗯，这正是为何一下朝就派人叫你来书房。那父亲呢？我自然是父义。韬光养晦。那是从前的秦王，自从他收复两京之后，秦王便已经是楚军的不二人选，为人臣者，当为陛下指言。裴宪大将军呢？他也是傅义。父亲觉得，陛下会立秦王为太子吗？崔仪是平凉未阳大将军，手握重兵。又打了胜仗，他既建言立秦王为太子，那是再好不过了。裴宪是镇西大将军，一手握重兵，秦王将其视作公公，他们两个人的话，陛下不能不听啊。朝中文臣为父亲马首是瞻，父亲表态应立秦王为太子，文臣们必然不会有二话。嗯，崔仪。这一步棋下得真妙啊！直取中心。父亲这招顺水推舟，也是极妙啊！大哥，大哥息怒，息怒啊，大哥！大哥，我站在朝堂之上，只感觉到大势已去。二爹，是大哥一时疏忽，才遭李密陷害的。看来他早有预谋。我要面见父皇，哪怕活住我的性命，我都要面见父皇。二弟，你快帮大哥想想，有什么办法可以让父皇赦免了我？大哥想出去，不妨试试苦肉计。苦肉。
肉鸡。公子，怎么办？接受大败，崔毅竟然重新夺回来百水关。崔毅公然上书奏请皇帝，立李逆为太子。既然如此，那对李俊和李来来说，便是火烧眉毛了。阿叔，你去亲自问问李来，如今已经迫在眉睫，看一看他是否有用得着咱们的地方。我愿意为齐王殿下排忧解难。娘的珠子，还给我，快点。殿下，请自重。咱们给秦娘子寄的钱啊，是一千五百钱。哇！一千五百钱，哦，一千五，一千五能买多少小鸭子呀？太好了！那小鹅，小鹅长大了能下鹅蛋，还能看家。瞧你让这点出息！不是，咱上次不是说不买鹅？凭什么不买鹅？不是。哎，十七郎，你回来了。哎哎，十七郎，十七郎，十七郎，十七郎，十七郎。哎哎，咋回事？这是？
坐在这儿也不点灯，一时走神了。那我去拿个火镰来。桃子，不用点灯，我想自己在这儿坐一会儿。这是怎么了？你声音听起来都有点哑，是不是哪里不舒服啊？没事，我想坐一会儿。嗯。当天空不再蔚蓝，当夜幕。在黑夜，当夕阳染红浓妆，当欢热慢慢消散，当故事不再流转，当天亮一点。你这三更半夜的不睡觉，练什么剑？我说你们少年人呀、啊，就是心火旺，吵了架去找他呀。哎，我就搞不明白了，能有多大的事儿啊？这一宿一宿不睡觉，熬鹰呢？哎呀。这不入相思门，难知相思苦啊！你就慢慢熬吧，我走了。
，我必传杖打他。殿下果然神机妙算，信望一解禁，就忍不住派人四处打听秦王府的细事，可见他是要对秦王下手了。如何？信王的亲信，上次已被秦王全部捉拿下狱，于死狱中。如今，信王能信得过的，是从前张管事的儿子张二郎。我早就按照殿下的吩咐，去找人指点了张二郎。秦王的府中人事简单。唯有秦王的乳母孟氏，秦王待她十分亲厚，可她偏有几个不成器的儿子，贪财好利，有戏可唱。说不定，可以在秦王的饮食上找出办法。不会查到我们头上吧？殿下放心，绝不能够。我这位大哥呀，说他莽撞吧，足够莽撞；说他胆大呢，也是足够的胆大。只希望他这一次能够有足够好的运气，一举成事吧。你也知道，我那个儿子郑五郎啊。十分的不成器，除了吃酒就知道赌钱。以前在家的时候，还总骂我是个老不死的。如今呢、啊，他见到殿下富贵了，把我接到府里来享福。今日竟然又来巴结了。家家有本难念的经，奶娘不必介怀。也难为我家那个不成器的郑五郎，突然又成器了一回。特意送来那么些莴笋干，这石七郎啊，很喜欢吃这笋干包子。也不是什么精细吃食，可那时候在梁王府里，又有谁知道他喜欢吃什么，又特意给他准备什么呢？我那时候啊，总是从家里拿来莴笋干给他做包子，那时候他还是个小郎君呢，一顿饭可以吃四个包子呢。<笑>我真怕把他给撑坏了<笑>。看这馅儿啊，要多放点儿啊。好，我帮你，奶奶。<笑>奶娘，你看，这样包对吗？你学的还真快。像你这样温柔体贴，又贤惠又心灵手巧的人呐、啊，不知道谁有福气能娶到你做娘子呢。走，十七郎，十七郎，你猜谁回来了？<笑>他这两天啊，耳朵不太好使。十七郎，你怎么回来了？殿下脸色怎么回事？生病了？可能是无障可打，精气神一下就松懈了。这天天半夜练剑，脸色能好才怪呢。半夜练剑，你怎么突然回来了？哦，这不是到了每年入京述职的日子吗？我入京之后就去面见了陛下，没想到陛下见了我之后突然感叹，说毕州太远了，哦，就让我留在京中多休息几日，全当休沐了。嗯，走，我带你去风云楼喝酒，替你洗洗尘。身子，真没事，没事。那去了啊！哎，桃子，你怎么了？脸色这么难看，你不是生什么病了吗？我没事儿，不过我家小姐好像是病了。啊？她怎么病了？懒于饮食，短于睡眠。她还跟我说她没事儿。那是没事的样子吗？还不是因为秦王。小姐说，秦王一定是什。其实十七郎这几天也古怪的很，总是出神。有时候我问他话，他就跟没听见似的。哦对，前几天信王不是被放出来了吗
，十七郎他想进宫跟陛下理论，但被裴大将军给拦住了，所以他这几天是愈发的闷闷不乐。他们俩一定是大大的吵了一架，比之前那次更厉害的吵架。哎，桃子，你这么聪明，那这一次你还能有什么办法吗？我是一点辙都没有。我家小姐多聪明的一个人，还不是拿你们秦王毫无办法。十七郎也是，他那么聪明一个人，这一次也跟变了一个人似的，他也一定是拿你们崔小姐没有办法。冤家，俩冤家。殿下怎么还没回来呀、啊？想来是在外面有事呢。照理说，这第一笼包子怎么都应该请殿下先尝的。但我有好几年没做包子了，也不知道这个咸蛋滋味如何。罢了，今天啊，我也不讲究这些尊卑了。老婆子见月，先尝一个。顾小姐，待会儿殿下回来了，你再同他一起吃，这样滋味才好呢。奶娘。<笑>嗯。好吃。十七郎，我正准备出去找你呢。发生什么事了？奶娘突然发了疾病。不成了，已经摸不到。时候还好好的，有说有笑的，突然就说胸口痛，然后就晕了过去。我赶紧去找鲍大哥，请了大夫。一会儿大夫来了，殿下也回来了，又老了。殿下太客气了，奶娘待我如同亲人一般，我心里也将奶娘当成了我的亲人，只是没想到。一生就天人永隔。奶娘下午的时候，还给殿下做了笋干包子，说那是殿下最爱吃的，要等殿下回来一起吃，怕滋味不好，奶娘还亲自尝了尝。先走，咱们好料理奶娘的后事。
从前不觉得，如今看来，编的是真丑。但怎么就是舍不得扔呢？怎么了？秦王的乳母突然得疾病去世了。那他可是要伤心坏了。是啊，小姐，你要不要去看看他？我。已经替你做了主，砌好了就送过来。奶娘的装果，我也替你拿了主意。师傅也来算过，说要停灵七天，但不能停在家里，所以今晚连夜要送到城外的玉佛寺去。嗯、你也别伤心的太狠了。嗯做了笋干包子，说那是殿下最爱吃的，怕滋味不好，奶娘还亲自尝了尝。十七郎，仵作我已经找来了。军中山眼毒的医师，我也叫来了。真的要开棺吗？开棺。是你去告诉谢长儿，如果秦王怒冲冲的要出门，或者有别的冲动之举，马上就来告诉你。这是出什么事儿了吗？没有，就是以防万一。好，我这就去。嗯。我笋干是奶娘的儿子郑五郎送来的，给我笋干禁毒的是张二郎，已经被拿到。张二郎原是西王府管家的儿子，其供认说，因郑五郎曾听其母说起，殿下喜欢吃此物，于是就买通郑五郎在赌场的朋友王四
撺掇郑五郎将窝笋干送到府中来巴结殿下。张二郎公认，郑五郎并不知道窝笋干有毒，但已经被信王府的人杀了灭口，尸首扔在河里。万年县衙门正在打捞尸首。这一大早怎么也没就跳呢？也不知道是主凶还是主机。都怪那个奶娘的，一把年纪了，还嘴馋吃什么包子？你吃什么包子嘛？要不就能把李妮给毒死了，一了百了了。哎，秦王殿下，等我等我，快开！快开！大殿下，殿下，大事不好了！殿下，你慌什么？你快说！秦秦王殿下，带着人杀进来了。什么？杀害大嫂还不够，你竟敢往我府里投毒！你怎么血口喷人？你怎么胡说八道的你？你，让开！你想干什么呀？你不要以为你将奶娘儿子灭口，我就追查不到。是你让人在他儿子带来的莴笋干里下毒，是你害死我奶娘。这胡说八道，你怎么信口雌黄呢？我我害你奶娘干什么？我因为你想毒死我。殿下，殿下，殿下，我没有真凭实据。我们不如去朝中，等着陛下还有百官那边讨个公道啊！殿下，公道？他谋害信王妃，杀害这么多无辜的人，才幽禁几日就被赦免，哪还有公道？让开！殿下，殿下，请勿冲动行事啊！殿下，信王要毒害您，咱们在陛下还有百官面前，必然要让他给咱个交代。但是如果您一剑杀了他，朝中法度何在呀、啊？殿下，本来一切都是铁证如山的事情，如果你杀了他，就成了你之过呀！殿下，你如果杀了他，陛下会怎么处置你？更会恨我们。为何没有拦住殿下呀？石七郎，为了这西君，你要冷静啊！石七郎。上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷念着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为。留着。等着你回应我、哦。